welcome back to a to z max and physics classes kaiyana class le nammal base theory athinte theory aanu nammal padichathu alle appo namukku ee class le base theory athinte chila problems namukku nokkam appo ningalku aa theory onnu kodi correct aayittu manasilavum namukku or first problem nokkam noikkolu example 16 bag 1 contains 3 red and 4 black balls while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls one ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red find the probability that it was drawn from the bag 2 appo nokku namukku idu aadiyam idu base theorathile pettadanu engena ariyan pattum ivada namukku ee question on enter vaashum vaichu kaniya namukku manasilavum ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ബാഗിൽ നിന്ന് റെഡോ ബ്ലാക്കോ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ നിന്ന് റെഡോ ബ്ലാക്കോ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സാധാരണ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ബാഗിലും റെഡും ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുത്തു ആ ബോള് എന്താ എന്താണ് റെഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബോള് ആദ്യത്തെ ബാഗിൽ നിന്നാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ നിന്നാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ബാഗിൽ നിന്നാവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജസ്റ്റ് സാധാരണ പ്രൊബബിലിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ റിവേഴ്സ് പ്രൊബബിലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസ് തീരം എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസ് തീരത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ അങ്ങനത്തെ ഈവെന്റ്സ് പഠിച്ചു സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ പാർട്ടീഷൻസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇ വൺ ഇ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ബാഗ് ആണ് ബാഗ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ടു ആണ് എന്ത് ഇ ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഈ അല്ലാ ബാഗിലും ആരുണ്ട് ബോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ എല്ലാ പാർട്ടീഷൻസിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് ബോൾസ് ആണ് കളർ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചൂസിങ് എ ബോൾ അത് റെഡ് ആവാം ബ്ലാക്ക് ആവാം അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമുലത്തെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ഈവെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം അത് ഈ അല്ലാ പാർട്ടീഷൻസിലും എന്തുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ പാർട്ടീഷൻസ് ആയിട്ടും ആ എയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ഈവെന്റ് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ശരിക്ക് എപ്പോഴും കാണുക പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഐ ബൈ എ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ബേസ് തീർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ചൂസ് 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 ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈവെന്റ് ഇ വൺ ഈവെന്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് സെക്കൻഡ് ബാഗ് അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇ ടു ഇനി തേർഡ് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇ ത്രീന്ന് എഴുതണം അതാണ് എന്ത് ഈവെന്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് തേർഡ് ബാഗ് ഫോർത്ത് ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം അതിന് ഇ ഫോർ എന്ന് എഴുതണം അതാണ് എന്ത് ഈവെന്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് ദ ബാഗ് ഫോർ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ബാഗ് ഉള്ളോ അപ്പൊ ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും മതി നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് അതില് ഒരു ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊബോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ആണ് അതായത് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വണ്ണും അതേപോലെ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടുവും എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തിനായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ബേസ് തീരത്തിന്റെ ജനറൽ ഫോമുലയില് ഈ പ്രൊബോബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഫോമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് എന്താണ് അല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റെഡ് ബോളിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് റെഡ് ബോളും അല്ല ഇവന്റ്സിലും മീൻസ് അല്ല ബാക്സിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവന്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ റെഡ് ബോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമുലത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് കാരണം റെഡ് ബോൾ ഫസ്റ്റ് ബാഗിലും സെക്കൻഡ് ബാഗിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ എക്ക് അല്ലാ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ പാർട്ടീഷൻസ് ആയിട്ടും എന്തുണ്ട് ബന്ധം വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ റെഡ് ബോൾ എടുത്തു അത് സെക്കൻഡ് ബാഗ് എന്ന് ആവാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി ഞാനൊരു ബോൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അത് റെഡ് ആണ് അത് സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് ആവാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബേസ് തീരത്തിന്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ എന്താ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഐ ബൈ എ ആണ് അ
അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ബേസ് തീരത്തിന്റെ ഫോമുല അടിയിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു ബൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ജനറൽ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക അടിയിൽ ടോട്ടൽ പ്രൊബോബിലിറ്റി വരും മോൾ എന്താ വരിക പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു ബൈ ആണ് എ ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു ഇൻറ്റു പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടിയിൽ എന്താ വരിക നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊബോബിലിറ്റി എന്താത് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ ഇൻറ്റു പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ വൺ പ്ലസ് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു ഇൻറ്റു പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു തേർഡും ഫോർത്തും ബാഗുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഇതിൽ കൂടുതൽ ടേംസ് വരും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊബോബിലിറ്റിയും കണ്ടാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഫോമിലയിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വണ്ണും ഇ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ഈ ഫോമിലയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ വൺ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അത് സാധാരണ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബോബിലിറ്റി അതായത് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവന്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ട് എ ഹാപ്പൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊബോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റെഡ് ബോൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രൊബോബിലിറ്റി മനസ്സിലായാ അപ്പൊ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആണ് സാധാരണ പ്രൊബോബിലിറ്റിയുടെ ഫോമുല നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് ഇൻ എന്ത് അല്ല ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഇൻ എന്ത് ഫസ്റ്റ് ബാഗ് നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ബാഗ് അപ്പൊ എന്താ വരിക ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ത് വരും സെവൻ വരും അതേപോലെ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതും സാധാരണ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബോബിലിറ്റി ആണ് എന്തായാലും അർത്ഥം ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവന്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ട് എ ഹാപ്പൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊബോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസിങ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ബാഗ് ആണ് സെക്കൻഡ് ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെഡ് ബോൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രൊബോബിലിറ്റി അപ്പൊ എന്താണ് സാധാരണ പ്രൊബോബിലിറ്റിയുടെ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ എത്ര റെഡ് ബോൾ ഉണ്ട് അഞ്ച് റെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ബോൾസ് ഉണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലെവൻ ബോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ പ്രൊബോബിലിറ്റി മീൻസ് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ടു വരിക ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബേസ് തീരം അതായത് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ടു ബൈ എ അതിന്റെ ഫോമുലത്തെ അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊബോബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടി അത് നമ്മൾ ഫോമുലയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ എറേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തെറ്റാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലത്തെ നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഏത് പ്രൊബോബിലിറ്റി ആയാലും അതിന്റെ ആൻസർ സീറോൻറ്റിയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലാണ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം അവിടെ പ്രൊബോബിലിറ്റി സീറോൻറ്റിയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലാണ് എന്ത് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ബേസ് തീരം മനസ്സിലാവും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റീൻ നോക്കാം നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയിലത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എന്താവുക മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ബേസ് തീരത്തിൽ വരുന്നതാണോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കണം അങ്ങനെ ബേസ് തീരത്തിൽ വരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ ആ ഇവൻസും അതേപോലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇവന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്
നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി ടെസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എച്ച് ഐ വി ടെസ്റ്റോ ഏത് ടെസ്റ്റെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അത് നമുക്കറിയാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരും മെഷീൻസ് ഒക്കെയാണ് നൂറ് ശതമാനം അതിൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പലപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്സ് വരാം അതായത് ചില കേസിൽ അസുഖം ഉള്ള ആൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അസുഖം ഇല്ല എന്ന് വരാം അതേപോലെ തന്നെ ചില കേസിൽ അസുഖം ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ടെസ്റ്റിൽ അസുഖം ഉണ്ടെന്നും കാണിക്കാം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരും മെഷീൻസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ദൈവമല്ല അതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളിത് നമ്മുടെ ബേസ്തികരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊബിലിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കണം ഒരു ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് സാമ്പിൾ സ്പേസ് മനസ്സിലായോ അതിൽ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എച്ച് ഐ വി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാമ്പിൾ സ്പേസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പാർട്ടീഷ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീഷ്യൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരെണ്ണെന്താ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റതോ എച്ച് ഐ വി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തു സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ പാർട്ടീഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് എച്ച് ഐ വി ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ പാർട്ടീഷ്യൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മീൻസ് നമ്മുടെ ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ മൊത്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ഐ വി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ഐ വി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആളെ ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത അപൂർവം ഇല്ലാന്ന് കാണിക്കാം ഇല്ലാത്ത ആളെ ആളെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഈ എല്ലാ പാർട്ടീഷ്യൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അതിലത്തെ ഏത് പാർട്ടീഷ്യനിലായാലും അസുഖം ഉള്ള ആൾക്ക് ഇല്ലാന്നും ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചു എന്ന് വരാം ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഉണ്ടെന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു എന്ന് വരാം അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് പാർട്ടീഷ്യനിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീഷ്യനായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണ് ടെസ്റ്റും അതേപോലെ അത് പോസിറ്റീവ് എന്നോ നെഗറ്റീവ് എന്നോ കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസും അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവെന്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമുലയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ പല പേരുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജനറൽ ഫോമുലയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പേരുകൾ പറയുന്നത് ജനറൽ ഫോമുലത്തെ ബേസ് തീരത്തിന്റെ എ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമുലയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലും ഈവെൻസിനെ കാണിക്കാൻ പല ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമിലത്തെ ഇ ക്ക് പകരം ചിലപ്പോൾ ഇവരെ എ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വരും പ്രോബ്ലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ക്ക് പകരം ഇ ഡാഷ് അങ്ങനെ പലതൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് വരും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമിലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
മറ്റേ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്ക് ശരിക്കും എന്തുണ്ട് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എച്ച് ഐ വി ശരിക്കും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇ വൺ ആ ഇ വണ്ണിനെയാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമുലത്തെ ഇ വൺ ആ ഇ വണ്ണിനെയാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർത്തിൽ മനസ്സിലായോ ദാറ്റ് ഇ ഡി നോട്ട് ദ ഇവൻ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ സെലക്ടഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാവിങ് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമില ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടീഷൻ ഇ വൺ ആ ഇ വണ്ണിനെയാണ് ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമുലത്തെ ഇ ടു ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഈവൻ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ സെലക്ടഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഹാവിങ് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് അത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമുലയിൽ നമ്മൾ ഇ ടു എന്നാ പറയാ ഇവിടെ അതിന് പകരം ഇ ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തേക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മുടെ എൻഡയൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് അതിന്റെ പാർട്ടീഷൻസ് ആണ് എന്ത് ഇയും ഇ ഡാഷും ഒരെണ്ണം എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റത് എച്ച് ഐ വി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ആവശ്യം വരും അതുപോലെ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് ഒക്കെ ആവശ്യം വരും അപ്പൊ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ നമ്മുടെ സോറി നമ്മുടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്രം എ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഓൺലി പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ അതിൽ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർക്കാണ് ശരിക്കും എന്തുള്ളോ എച്ച് ഐ വി ഉള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവെന്റ് ഇ ശരിക്ക് എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാർ അതിന്റെ പ്രൊബോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ഫോമുലത്തെ ഇ ടുവിന്റെ പ്രൊബോബിലിറ്റി അതെന്തായിരിക്കും അതായത് ശരിക്ക് ആ ലാർജ് പോപ്പുലേഷനിൽ എച്ച് ഐ വി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നൊരു ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി ശരിക്കില്ല അതിന്റെ പ്രൊബോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇയും പ്രൊബോബിലിറ്റി പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷും രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വരണം കാരണം ഒരെണ്ണം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെയും മറ്റത് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെയാണ് അപ്പൊ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും വൺ എന്ന് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് തീരത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇവന്റ്സ് ആണ് കണ്ടത് ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ പാർട്ടീഷൻസ് ഇവിടെ അതിന് ഇ ആൻഡ് ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് കാണിച്ചേക്കണെന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരിക എന്താണ് ഒരു പേഴ്സണെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ഐ വി ടെസ്റ്റ് എടുക്കണു അയാൾ എച്ച് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണു അയാൾക്ക് ശരിക്ക് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടാവാനുള്ള എന്താ പറയാ ചാൻസ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ബേസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കാണണം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈവന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈവന്റ് എന്താണ് ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു സെലക്ട് ചെയ്യണു എച്ച് ഐ വി ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കണു അയാൾ ശരിക്കും എന്താ എന്താവുന്നു എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവന്റ് എന്താണ് ഈവൻ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺസ് എച്ച് ഐ വി ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡയഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഇവര് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
അതായത് പേഴ്സൺസ് എച്ച് ഐ വി ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഡയഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ് അതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവന്റ് ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവന്റ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടീഷ്യൻസിൽ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരെണ്ണം ഉള്ളതും ഒരെണ്ണം ഇല്ലാത്തതും ആൾക്കാർ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇണ്ടെന്നും എന്ത് ചെയ്യാം കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ മൊത്തം സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് ഒരാളെടുക്കണു അയാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈവന്റ് അതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവന്റ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്ത് ഏറെ പ്രൊബബിലിറ്റി അല്ല എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ എടുത്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അയാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആന്ന് കാണ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായി അയാൾക്ക് ശരിക്കും എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞ ആള് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ശരിക്കും എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആളായിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കാരണം എന്താ ടെസ്റ്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ട് എച്ച് ഐ വി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ആളെയും എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റിൽ വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തു അയാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതാണ് ഈവന്റെ അത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എടുത്താലും വരാം കാരണം ടെസ്റ്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ആദ്യത്തെ ഈവന്റ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺഫേം ആയ ആള് ശരിക്കും എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഇ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമുലയിൽ ഇ വൺ അതിനാവാനുള്ള എന്ത് പ്രൊബോബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ ബൈ എ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ വണ്ണിന് ഇ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാണേണ്ടത് ആ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് മനസ്സിലായില്ലേ റിവേഴ്സ് പ്രൊബബിലിറ്റി ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസ് തീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാണണം അപ്പൊ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോമില നമ്മൾ എഴുതുക എന്താണ് ബൈ ബേസ് തീരം പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എ എന്താണ് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ബൈ എന്താണ് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ പ്ലസ് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് ഇൻറ്റു പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ഡാഷ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊബോബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണണം എന്നിട്ട് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പൊ അതിൽ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇയും പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷും നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇയും അതേപോലെ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ഡാഷ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിന്റെ ക്ലൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നോക്കൂ പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈവന്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തു ഇന്നിട്ട് എ നടക്കാനുള്ള പ്രൊബോബിലിറ്റി അതായത് കണ്ടീഷണൽ പ്രൊബോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മള് സെലക്ട് ചെയ്യണ ഗ്രൂപ്പ് ശരിക്കും എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് അയാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആ പ്രൊബോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെ ടെസ്റ്റിൽ എന്താവണു എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആവണു മനസ്സിലായ അതാണ് പറയുന്നത് പ്രൊബോബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റഡ് ആസ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഹി ഓൾ ഷി ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാവിങ് എന്താണ് എച്ച് ഐ വി അത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തുണ്ട് തന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നുണ്ട് ഇല്ലേ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ ഒരു പറയണത് ക്വസ്റ്റ്യനില് ക്വസ്റ്റ്യനില് പറയണത് നോക്കൂ നോക്കൂ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ദ ഡിസീസ് ബട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗോ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാ
പക്ഷെ എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണ് ടെസ്റ്റിൽ കാണിച്ചു കാരണം ടെസ്റ്റിന് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റഡ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ഹി ഓൾ ഷി ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഹാവിങ് എന്താണ് എച്ച് ഐ വി അതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്താ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗോ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് മനസ്സിലായി അതായത് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് അൺഡിക്റ്റഡ് ആവും അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആവും അതായത് പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടെങ്കിലും എച്ച് ഐ വി ഇല്ലാന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കാണിക്കും അപ്പോ ആ ക്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ഡാഷ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കുക ക്വസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രീ ഓഫ് എച്ച് ഐ വി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ആർ ജഡ്ജ് അറ്റ് എച്ച് ഐ വി നെഗറ്റീവ് ബട്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ഡയഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ഷോയിങ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് എന്തായാലും അർത്ഥം എച്ച് ഐ വി പോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് എച്ച് ഐ വി ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ഇ ഡാഷ് അതായത് പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റഡ് ആസ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഹി ഓൾ ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഹാവിങ് എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി അതെന്തായിരിക്കും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബേസ് തീർത്തിന്റെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബേസ് തീർത്തിന്റെ ജനറൽ ഫോമുലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതെല്ലാം കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രൊബിലിറ്റിയുടെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം എന്തായാലും അർത്ഥം ദ പ്രൊബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് റാൻഡം ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാവിങ് എച്ച് ഐ വി ഗിവൻ ദാറ്റ് ഹി ഓൾ ഷീ ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ഈസ് എന്താണ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പേഴ്സൺ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അയാൾ അയാൾ എച്ച് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു അയാൾക്ക് ശരി ശരിക്കും അയാൾ ശരിക്കും എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആളാവാൻ ഉള്ള പ്രൊബിലിറ്റി എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ അതായത് ശരിക്കും എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ഒരാൾ ടെസ്റ്റിൽ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണ് തെളിയാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊബിലിറ്റി പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അതായത് റിവേഴ്സ് പ്രൊബിലിറ്റി അപ്പൊ അത് ബേസ് തീർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ കൺസെപ്റ്റ് മരി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് തീറും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാനത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം സോ താങ്ക് യു വീണ്ടും ഒരു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ